हेलो दोस्तों नेक्स्ट न्यूमेरिकल एग्जांपल 12.4 ठीक है ये कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी कैलकुलेट द इनिशियल फ्रीक्वेंसी ये दे हैव इनिशियल फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट इमिटेड बाय द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड ए प्रोटॉन इन ए हाइड्रोजन एटम ठीक है अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड मॉडल क्या होता है कि ये न्यूक्लियस हो गया और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है जैसे धरती सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रही है यानी प्लेनेट्स सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं वह उसी तरह है ना अब इसमें इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स के कारण क्या हो कर रहा है चारों तरफ ये रिवॉल्व कर रहा है ठीक है लेकिन रदरफोर्ड ये भूल गया था कि क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग जो एक्सल चार्ज है ना वो एक्सेलरेटिंग चार्ज क्या होता है रेडिएशन प्रोड्यूस करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ठीक है तो इसमें क्या होगा कि और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में जित उसकी फ्रीक्वेंसी होगी ना वो उतनी होगी यानी जिस जिस फ्रीक्वेंसी से ये रोटेट कर रहा ना उतनी ही फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से प्रोड्यूस करता है ठीक है तो देखो एग्जाम्पल ट्वेल्व पॉइंट थ्री के अंदर हम उसकी अकॉर्डिंग टू रद फोर्ड के हिसाब से वेलोसिटी निकाले थे वो कितने आए थे टू पॉइंट टू इंटू टेन टू पावर सिक्स मीटर पर सेकेंड ठीक है और रेडियस इस इसकी रेडियस कितनी निकली थी फाइव पॉइंट थ्री इंटू टेन टू पावर माइनस इलेवन मीटर ठीक है <coughs> अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ साइकल्स टेकन पर यूनिट पर यूनिट सेकेंड पर यूनिट टाइम ठीक है यानी नंबर ऑफ साइकल्स कितने साइकिल्स बना रहा है पर यूनिट टाइम ठीक है तो अब इसकी अगर फ्रीक्वेंसी निकालना चाहे तो कैसे निकालोगे न्यू इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टू पाई आर ये टू पाई आर हो गया ना समझ में आया ठीक है तो अब ये वेल्यूज पुट करो फ्रीक्वेंसी में न्यू इक्वल टू टू पॉइंट टू इंटू टेन टू पावर सिक्स डिवाइड बाई टू पॉइंट टू पाई इंटू आर कितना दे रखा फाइव पॉइंट थ्री इंटू टेन टू पावर माइनस इलेवन ठीक है तो न्यू आ जाएगा आपका सिक्स पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू पावर फिफ्टीन हर टच ठीक है एक बार दोबारा और बता देता हूँ <coughs> कोई अगर एक्सेलरेटिंग चार्ज है ठीक है एक्सेलरेटिंग चार्ज है तो <coughs> रिवॉल्व कर रहा है ठीक है तो वो उस फ्रीक्वेंसी की वेव से प्रोड्यूस करेगा रेडिएट करेगा जिस फ्रीक्वेंसी से वो रिवॉल्व कर रहा है ठीक है अब इसमें क्या होगा कि इनिशियल इनिशियली तो इतनी फ्रीक्वेंसी के वो निकालेगा लेकिन धीरे धीरे यहां तो कोई सोर्स तो नहीं है कि हमेशा इसी <coughs> फ्रिक्वेंसी में रोटेट <coughs> करता वो रहेगा इसमें क्या होगा कि जैसे ही वेव रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हुआ तो धीरे धीरे इसकी एनर्जी कम होते होते यहां पे सेंटर पे क्या हो जाएगा कलेप्स हो जाएगा गिर जाएगा ठीक है 